Опять позвал Браво, браво Лигер, Капритис, я лечу к вам. Не знаю, как насчет вас, но я всегда хотел прокатиться на одной из таких штук. Здравствуйте, я Сэмюэл Л. Джексон. Большинство наиболее запоминающихся моментов фильмов были сделаны здесь, в Дахте, на этом Magic Сегодня на Керуси за кулисами ILM, чтобы вы могли видеть всех прекрасных художников, которые создают эти великолепные иллюзии. Вы попадете в город мультфильмов Юрский парк. Мы знакомимся с жуткими пришельцами и ужасным терминатором. Мы отправимся на съемочную площадку «Звездных войн», где была снята прежняя угроза, сделана спецэффекты для «Саги Звездные войны». Так куда мы? Не волнуйся, Сьюлок укажет нам путь. Так что присмите со мной в особом трибьюте для Джорджа Люкаса и Индастрил Лайт и Мэджик. В том, что за границами любого воображения. войны юрского периода. Ну что, хочешь собой проводиться? Ну давай. Давай, давай. Делай свой ход. Делай свой ход. Ну давай. Итак, двойной лазерный меч. Когда вы абсолютно и точно должны убить всех. Дроиды в комнате не идет никаких исключений. Это было использовано всего лишь в нескольких из тысяч тех спецэффектов, что были сделаны для «Звездных войн». Мы окажемся на месте, где делаются спецэффекты, чтобы вы поняли, как это делается. Но сначала я собираюсь кое-кому прикончить. Поехали. Когда производство началось «Звездных войн» при «Стой в 1908 году, Джордж Люкас наконец-то был готов создать ту вселенную, которую он себе представлял. Да, все должно быть на 100% из спецэффектов. Специальные визуальные эффекты были придуманы для подводного города, а также для гонок и для тысяч цифровых образом созданных персонажей. Значит, вам это нужно? Это у меня есть. Мое видение для звездных гонок было таким. Должны быть космические корабли, существа самого разного вида. Это должно быть все фантастически красиво и прекрасно, но другое дело имеет способность создать подобные вещи. Нужно было усовершенствовать те цифровые технологии, которые у нас уже были, чтобы это была та самая история, которая жила уже у меня в голове. Если кто-то и мог оживить видение Джорджа Люкаса, так это его собственная фабрика спецэффекта «Наджи Найт и Найджек» в течение многих декад. Эта студия меняла внешний вид кино, заслужив много наград. В 1977 году, когда впервые были сняты «Звезды и войны», естественно, на спецэффекты были на низком уровне, но благодаря этому фильму они поднялись на более высокий уровень. У меня появилась идея в фильме, в котором будет очень много спецэффектов, где летают космические корабли. Что-то, что никто никогда лишь не видел. Я искал компанию по производству спецэффектов или какой-нибудь департамент, или студию, но ничего не мог найти. Не могу встряхнуть. Кроме всего прочего, у Люкаса были проблемы с тем, чтобы убедить людей, что зрители готовы к подобному фильму. Рон Ховард, и так я представляю себе то, что я вижу в субботу вечером по телевизору, когда они трудно говорят, ты видишь провода, которые кто-то дергает, и пластиковые космические корабли так летают. Я спросил, что ты этого хочешь, я потому что это ужасная идея. Ну, я нанял дюжину ребят из колледжа, и мы действительно изобрели абсолютно новый тип спецэффектов. И мы открыли компанию по производству спецэффектов, в то время, когда спецэффекты просто не существовали. Денис Бюрен, я слышал про Джорджа Люкас, но никогда его не встречал. Я услышал про «Звездные войны». Я потом попаду, я, допустим, в этот фильм, 
Это большой фильм, наверняка будет много спецэффектов. Такое может быть больше никогда не произойдет. Когда мы услышали об этом, мы, конечно, рассмеялись. Никто не сможет делать этого. Это слишком крупно и сложно. Но, с другой стороны, мы когда-то об этом мечтали, просто у нас не хватало мужества кому-то это продолжить. Бюджет стоимостью 35 миллионов вместил в себя то, что явилось началом саги «Звезд Биткоин», это снималось в Калифорнии. Ну, конечно, мы были готовы ко всему. Джордж также был просто великолепен, он просто вдохновлял нас, наших попытки создать что-то новое. Ну, когда ты видишь что-то новое, что-то абсолютно не похоже, то, что раньше люди просто балдеют. Да, я раньше никогда не работал над большим художественным фильмом, и если тем более с таким бюджетом, конечно, мне показалось, что это круто сделать подобное. Мне друг мне позвонил и говорит, ты сможешь делать космический корабль? Я сказал, конечно, не проблема. То, как Russell F. и Magic сфотографировали эти корабли, изменило историю спецэффектов. Раньше все снималось обычной человеком, управляемой камерой, но когда снимали «Звездные войны», начали снимать все это камеры, управляемой компьютером. Это стало новой стадией в искусстве спецэффектов. Ну, Джордж Люкас хотел создать очень много движения, активности. Снимать то, что обычно снималось бы статически, это, как бы сказать, было что-то похоже на Трейлеру Вайдо. Он показал нам много документальных фильмов, мы видели маневры этих кораблей. Ну, в общем, это по-своему, что у нас нет как бы в документальном фильме, как будто бы там находится оператор, в другом самолете он снимает это, или в другом космическом корабле. Все это движется со всем временем. Актеры не были убеждены в том, что спецэффекты могут как-то все это усовершенствовать. Харрисон Форд, нет. Я считал и думал, что что в данный момент все это слишком сложно. Конечно, они были абсолютно четки насчет того, чего они могут сделать, и как это сделать. Но что касалось актеров, все было очень просто. Нужно было просто в себе это представлять то, чего там на самом деле не было, и как реагировать на все это. Господи, я не хотел бы столкнуться с устероидами, но тут слишком много. Когда фильм был завершен, Люкас и Натан Лайден Мэйджик стали международным феноменом после того, как показали свой фильм. Ну, в общем, это было что-то, что я раньше никогда не видел. Мы в кинотеатре посмотрели фильм и поняли, что мы еще раз хотим посмотреть его Джеймс Кэмерон. Он создал то, что я раньше никогда не существовало. Это было потрясающе здорово. Я набрался таким количеством энергии, когда посмотрел на все это. Я бросил свою старую работу. Я понял, что я тоже хочу заниматься этим. Я перехожу на световую скорость. Фильм был куда более эффективным, чем я себе мог представить, и все благодаря спецэффектам. Да, он не был очевидно. То, что это не просто трое хороших ребят, и подарим с этими обезьяны. Тут был четкий, точный драматический эффект, усиленный спецэффектами. Ну, когда режиссер и рассказчик создают историю, все зависит от того, как они могут показать и рассказать эту историю. Технология, которая использована, чтобы рассказать историю, вот что важно. Когда Люкас начал работать над «Переноносе ответный удар», студия пригласила таких людей, как Роберт Земекис, Рон Ховард, Джеймс Камерон, и они начали работать, создавая потрясающие фильмы, побившие все рекорды по сборам. Задолго до того, как эти сцены, которые на экране, они были созданы художниками и компьютерщиками. Рисунки и скетчи были созданы для того, чтобы создать потрясающий город, не видимые никогда существа, не виданные места. Это стало настоящей революцией, и это доказало то, что воображение, краски и кисть могут быть самым могущественным оружием из всех. Господи, да это же мусор сам настоящий. Вообще-то у него есть световая скорость, когда Джордж Лукас начал снимать первоначальные звезды и войны. Мы попросили Эриса Бакорда создать 
имиджи далекой далекой галактики был создан концептуальный дизайн, что в конце концов пошло в философию индустриальной экономики. Ну, конечно, мы фокусированы на предпроизводстве, на том, как все это потом будет выглядеть. Это очень много работы. Это работа, которая зависит от работы других. Мы с тобой первым до самого последнего дня работаем без установки. И это влияние, это работа вместе, это энергия. Потом переносится на экран. После моей первой встречи с ребятами из Industrial Light of Magic, с этой бандой, я был просто в шоке, потому что я понял, они могут творить такое, они могут перевести на экран то, о чем ты говоришь, они могут претворить в реальность твои мечты. Директор Рандова первый раз работал в 1989 году с этой студии над своим фильмом «Кокон». Ну, что скажешь? Большим вызовом было там, попытаться создать пришельцы, необычных пришельцев, на которых вы бы скрывались, настоящие истинные персонажи, и перевести все это на экран, чтобы это были не просто имиджи, чтобы это были настоящие моменты, там были моменты смерти, там были настоящие персонажи живые. В то время, когда студия работала на предварительном дизайне, такие режиссеры, как Стивен Спилберг, знали, что они должны быть готовы и во всяком к своим хорошо продуманным планам. Ну, вообще-то, это было настоящим воодушевлением для нас, когда мы поняли, что можно что-то подобное создать, и вся эта история будет перенесена на экран. Это была такая потрясающая идея. Мы просто решили попробовать это. Стивен Спилберг, я хотел показаться на месте, где-то это будет сниматься, отреагировать на то, что нас окружает, потому что все это было в моем плане, когда я оказался на месте съемок, Иногда я влечу, но ребята из команды по спецэффектам показывали мне кое-что, чтобы я мог придумать что-то еще, о чем я до этого раньше не думал. Единственное, что помогло нам, в конце концов, это то, что клиент пришел к нам с идеей, которая раньше никогда ни у кого не возникала. И эти элементы больше всего помогают нам продолжать усовершенствовать и усиливать то, что мы производим в качестве спецэффектов. В то время, когда визуальные эффекты становились более сложными, компании стали использовать мультипликационные способы воспроизводства спецэффектов, что называется аниматикой. Да, мы делаем аниматику, которая соответствует сценарию, и теперь вы не просто видите то, что происходит, но вы также знаете, сколько это будет длиться и как это будет происходить. Прежде всего, студия использовала эту технологию в возвращении GT во время гонки на летающих мотоциклах. Но это где-то длилось, наверное, три минуты, я не видел саму сцену. Мы должны были это сделать как можно более правдоподобно. На этой марке съемочной площадки, которая была размером где-то 20 квадратных метров, мы сделали сотни кадров. Поскольку целыми днями они сидят и создают фантастические миры и удивительное существование, не то, что художники из этой студии немножко отличаются от всех остальных, я думаю, что часть всего этого является частью создания персонажей. Я думаю, что ты это прекрасно понимаешь, когда оказываешься на их маленьких рабочих местах, ты оглядываешься на все это искусство, которое их окружает, на все эти плакаты, постеры, рисунки, которые висят на их стенах, когда ты споришь на их рабочие места, и когда ты понимаешь, что что-то очень странное происходит, что все эти люди очень странные, но, с другой стороны, это здорово, они все очень спокойные. Господи, но когда я создаю все эти сумасшедшие концепции, просто можно с ума сойти, я обычно сидел и слушал их, они могут кого угодно удивить. Да, вот это причем, то, что они делают, и то, что они делали, чтобы подняться от этого уровня, на котором сейчас находится, я могу сказать, что хороший актер или кто угодно, 
должен оказаться в определенном мире вместе с ней, мне чтобы все это понять. Когда Джордж Люкас был готов к тому, чтобы вернуться к миру «Звездных войн», он начал работать на концепции нового дизайна, чтобы создать новый фильм, новую планету и новых персонажей. Одним из самых величайших вызовов было создать город Набу. Да, первое место, которое мы пытались все это снять, было бы сердце очень красиво. Это было здорово, потому что это дало нам определенную причину создать что-то оригинальное, не похожее на первые серии «Звездных войн». Я хотел создать что-то необычное, что-то похожее на «Земное море». Да, что там была природа и здание, чтобы все это было в сочетании друг с другом. И чтобы он в каком-то мере был достаточно древним и очень романтичным. Вообще я хотел, чтобы все города выглядели так. Мы создали физическую модель. Это был макет, очень важно, чтобы у нас были точно показаны все детали на рисунках и на скетчах, чтобы могли полностью все создать, все сделать именно так, как это должно было бы набереть на экране, чтобы оживить подобную модель. Нужно было сделать специальный водопад и окружение, что делалось при помощи специальной секретной формулы. Мы всыпали соль, и то, что вы видите в некоторых сценах в качестве водопада, это на самом деле падающая вниз соль. В общем, все, что должно было быть в сцене, мы должны были туда вместить. Архитектура была очень сложная, нужно было понять, как точно все здания будут выглядеть вместе, а потом все это совместить. Совсем недавно, за последние годы, Газ Лапин Эджек использует все свои ресурсы, чтобы создать персонажей, сделанных на компьютерах. Звездных войн на первом эпизоде были сделаны специальные персонажи, анимированные и компьютеризированные. Ты что, думаешь, какой это ты там джедай? Рукой мне там показывает, что это здесь, в ближайшем болоте, один мой знакомый обещал показать нам самые необычные творения. Да, ты знаешь, ты Джек. Ты меня опять спас. Джаджа, ты в порядке? Да, да. Хочешь покажешь нам, как тебя создали? Ну, хотя, с другой стороны, нет. Вообще-то нет. Как это? Ты ведь обещал. Не заставляй меня злиться на тебя. А. Ну, с этой точки зрения, да, в принципе. Хорошо, пошли за мной. Быстрее. Ничего у тебя не получится, Скайвайкер. Ты раб, мразь. Я рассчитываю на это, козел. И мы смогли создать фото реалистичных персонажей, которые действительно были созданы полностью в цифровом режиме. Я не думаю, что когда-нибудь в каком-нибудь фильме это делалось до нас. В нашей персонажи имели достаточно серьезные роли в фильме, допустим, года, а также сотни разных героев, которые очень часто появлялись на экране. Основная работа над такими персонажами, как Джаджи и другие, была основана на работах Рэя Харьковска, который был настоящим мастером по спецэффектам. Мы избирали такие истории, как про Юзона, про Сербада, чтобы что-то знать отлично от всего остального. Мы использовали те фокусы и спецэффекты, которые были у нас под рукой в то время. Да, конечно, сегодня это можно делать куда лучше по помощи компьютеров, но на это мы выросли, и мы никогда не думали о каких-то сложных проблемах, которые нельзя решить. Мы просто решали их. Самая ранняя компьютерная анимация была создана группой Люкаса. При помощи этого были созданы такие вещи, как история игрушек. Знаете, мы делаем спецэффекты для этих новых фильмов. И, допустим, появляется спецэффект, который мы не знаем, как сделать. Допустим, это витраж, на котором находится рыцарь, и все должно было выпрыгнуть и напасть на старого священника. Так что... Это был первый эффект, который был сделан при помощи компьютерной анимации. Это все так потрясающе дело совпало со сценой. Мы не знали, как это сделано было. Это открыло дверь для использования компьютера в спецэффектах. 
Спецэффект был таким успешным, что ILM convinced director Ron Howard to use their computer for the simple transformation scene. You know, I assume it's going to be sort of your basic funky, some dissolves. Это будет, ну, как-нибудь сделано. Может быть, при помощи, допустим, нескольких кукол что-то сделать. Но Дэнни Спирн сказал мне, наверное, мы что-то можем сделать при помощи компьютеров. Я веду что-то такое необычное, сказал он. Я думал, что это будет что-то такое интересное, но достаточно простое. Я думал, что это будет на самом деле. А потом в фильме «Бездна» компания сделала... Абсолютно uh, новые шаги, спецэффекты, you know, но все эти сцены, которые были сделаны, это 16 сцен, которые заняли несколько месяцев. Господи ты, боже мой, это было настоящее огонь, поскольку каждая деталь оттачивалась до совершенства. Ну, у Джима, наверное, где-то в глубине создания сделал мысль, что ничего не получится. Он даже хотел отказаться. То, что мы сделали в «Остром Терминаторе», это, конечно, потрясающе, это просто настоящий месяц, поскольку все основано на чистых спецификах. «Терминатор 2» был сделан лучшим художником компании Роберта Эллсона. Мы не хотели, чтобы это были роботы, мы хотели, чтобы это было сделано в жизни. И поэтому все это было сделано в анимацию, мы с Робертом работали над физическим его детским видом, его формой и так далее. Компания как бы похитила его, отвезла в какую-то секретную лабораторию, его раскрасили по всему телу. Они как бы заставили его воссоздать персонажа для них. Но это было достаточно дорого и несколько стыдно, поскольку я постоянно находился в трусах, которые бы мне отдали. Я повсюду ходил раскрашенный этими квадратиками. Господи, да, действительно, это было еще то приключение. Да, это как бы вошло внутри меня. Дело было не просто технология, это была организация, что это нельзя сделать без тебя. И ты чувствуешь, как член команды, таким образом. Я думаю, что это величайший момент в истории любых проектов, связанных со спецэффектами. Ты как бы полагаешься на свою собственную игру, что у тебя достаточно хорошая команда, что ты сделал уже что-то, что позволит тебе сделать траекторию спецэффектов, переведя ее на абсолютно новый уровень. Юрский парк и вторая часть этого фильма «Затерянный мир» продлили две технологии еще дальше. Усовершенство, реалистичность при помощи движений мышц и действий самих животных. Я думаю, что создание цифровых технологий во многом обязано своей успешностью юрскому периоду, парку юрского периода, точнее. Потому что именно в этом фильме мы добились того самого уровня, которого мы хотели добиться. Это стало цифровым кино. Стивен Спилберг хотел, чтобы были созданы динозавры. И поэтому для Стивена Спилберга Денис Миллер создал тест Картинку, I mean, когда я все это видел, я подумал, что партнерское период будет просто потрясающе. Люди просто обалдеют, они действительно поверят в то, что динозавры ходят на земле сегодня. Но у каждого динозавра есть своя персональность, поэтому мы должны были в каждой экране, как они общаются друг с другом, как они себя ведут. Чтобы глаза были абсолютно живыми, что это не просто монстры, это живые животные, как Франкенштейн. Это абсолютно пустотно берете что-то, а потом будете это в мир создать иллюзию чего-то живого. И это живет на экране, это просто потрясающе. Я думаю, именно это и было так здорово, использовать эту компьютер за один бакс. Ты знаешь, что это существует, но ты можешь использовать компьютерные программы для того, чтобы создать это абсолютно вероятно. И студии продолжают это делать. Стандарты наиболее лучшие персонажи студии. 
Это персонажи первого эпизода «Звездных войн». Пять лет тому назад мы не смогли бы создать Джаджа, как мы это сделали, мы не смогли бы сделать его уши двигающимися, так что ветер развивал их, мы не могли бы несколько персонажей показать на экране одновременно, мы не смогли бы сделать это за тот период, то, что мы бы сделали 300 раз Д. Сцен был снято с Джаджи и прежде всего под руководством Джона Нолана. Но как лампу поставить, Лукас сделал некоторые стадо были удобными для съемочной группы, ведя туда Джаджу. Ну, трудно поверить, что там кто-то действительно играет в костюм, я был или нет, но это куда сложнее понимать и реагировать. Когда тебя снимают, когда тебе когда-то что-то показывают или что-то дает. Да, некоторые актеры играли цифровые роли за пределы без съемочной площадки, они говорили свои слова. Я нахожусь внутри этого костюма. Это, конечно, сложно, но нужно было снять все это абсолютно чисто, так, как будто бы Джарджи там, и поэтому мы наполняли наши сцены живыми актерами, настолько, насколько это было возможно. Когда каждая сцена была здесь там, художники мультипликаторы студии начали работать на компьютере, чтобы оживить все это. Да, действительно, что важно было, чтобы персонажи были абсолютно четко и ясно прорисованы и прописаны, чтобы все поняли Джарджи, что происходит в голове, потому что он появляется в большей части всего фильма. Визуальные спецэффекты делались при помощи специальных программ мультипликационной анимации для того, чтобы показать, как себя ведет Джаджи и как он разговаривает. Но у него появился персонаж, характер, который ведет себя определенным образом. И именно таким образом мы показали, что Персонаж имеет право выбора, и он ведет себя определенным образом, и все это увидели. И прежде всего, что делает эти персонажи такими запоминающими, это революция в спецэффектах. В то время, когда актеры действуют так, как они должны действовать, спецэффекты дополняют их, делая то, что вы видите на экране, ну и не более интересным и приятным. Да, конечно, это сложно, но ты это делаешь. Сложно, наверное, рассказать истории, если у тебя нет подобных инструментов воздействия на зрителя. Это должна была быть последняя сцена Мэрил Стрит в этом фильме. Но студия не могла позволить стать в смерти на пути у Мэрил Стрит. Ты меня столкнул с лестницы. 14 Оскаров они получили за свои творения. Художники этой студии доказали, что нет ничего невозможного для них. Они создали инопланетные формы жизни, жутких динозавров. Они создали абсолютно новое поколение людей. То, что они делают, это удивительно и потрясающе. Эй, ну-ка мою попку поместите туда, где есть самое место. В студии работают с цифровыми персонажами, которые являются настоящими революционными персонажами. Некоторые из них в наиболее удивительных эффектах сняты в комедии, в пародии на старые фильмы, которые называются «Смерть к лицу» Роберта Мейкерс. Но это все происходит из истории с точки зрения рассказчика, я представляю. То, что происходит на экране для членов съемочной группы, для специалистов по спецэффектам, мы говорим, что я хочу увидеть. Посмотрите на меня, я все мокрая. Сделать человек это куда сложнее, чем что-либо. И только из-за того, что мы так знакомы друг с другом, то, как мы двигаемся, смотрим, ведем себя и так далее. Моя задница. Я вижу свою задницу. Знаешь, что-то не так, потому что еще есть твоя шея. Вот та из Мэрил Стрип прекрасно поработала, лучше, чем все мы. И поэтому мы снимаем просто ее лицо на фоне глубокого экрана, а потом снимаем ее тело на съемочной группе. Но мы должны были снять в один прекрасный день эту сцену. Да, ну и денек это был. Моя мама была на съемочной площадке, я пытался объяснить ей это. Она говорит, чего это у тебя, чувак, на голове? Да, все, ты чего ты ходишь чулком на голове? Я говорю, мам, потом ты все это увидишь. Я просто хочу позвонить. 
Нет, нет. Форест Гамп, где люди использовали человеческие тела для еще более драматических эффектов, когда у Гарри Сюни за компьютерным образом убрали часть ног, но нас попросили, чтобы эффекты были куда более эмоциональными, чтобы они показывали что-то такое необычное, оказывали необычный эффект на людей больше, чем вся остальная часть фильма. И поэтому мы пытались во многих случаях создать что-то абсолютно необычное, продвинуться немножко дальше, чуть даже дальше, чем представлял себе на самом деле режиссер Форест Гамп. В то время, когда компьютеры помогли последние несколько лет в студии, то же самый Роджер Кролик был создан в темные времена спецэффектов, когда всего этого еще не было спецэффекты, фотографические и рисованные были созданы для того, чтобы создать анимационный мир. Ты спас мою жизнь, как я смогу тебе это платить за это. Но для меня целью было кролики Роджера показать публике, что-то необычное, чтобы они абсолютно забыли, что они смотрят на потрясающие спецэффекты, чтобы они вникли в национальную историю этого кролика. И, пожалуйста, спрячь меня. Да, одно дело создать персонажа, другое дело вести его в сцену, как, допустим, он передвигает все на другие объекты, как он действует совместно с другими персонажами. Фильм технически требует того, чтобы Боб Хоскинс совпадал в своих действиях с эмоциональными персонажами. Допустим, я хватаю кролика вот так, понятно? Я стою компании 100 тысяч, потому что вот здесь должны быть ушки кролика, четко обрисованные, если я хватаю его вот так, тогда все чисто. Ну что ж, Боб, наверное, все понятно, да? Неудобно будет, если тебе захочется в туалет. Ну, это... Очень необычно, допустим, вот ты ходишь в своем этом плаще, что-то двигается внутри тебя, ты представляешь себе, что это у тебя там кролик. Скажи мне, Эдди, у тебя что там, кролик? Вот пальто, или ты просто потолстел? Вести кролик Роджера в целом это одно, но когда в студии попросили создать 40-метровые чудовища в сердце дракона, и пришлось придумать много чего нового. Да, было очень много чего что нам все сделать, чтобы привязать дракона ко всем этим сценам, сцены с водой, с огнем. Мы скинули с вертолета огромный конический предмет воду для того, чтобы потом заберить его дракона, в то время, когда каждая сцена снималась, где должен был участвовать дракон, в студии создавала свои собственные сцены. Конечно, для актера это слишком большое существо. Так или иначе, нам нужно было придумать, как все это сделать точно, чтобы все движения соответствовали естественности. После «Сердца дракона» снимался Уиллоу. Нужно было придумать те спецэффекты, которые на тот момент еще не существовали, когда ты режиссер подобных сцен, ты оказываешься на лестнице высоты 25 метров, ты кричишь. Давайте, давайте, огонь, это огонь, огонь. Вы можете представить себе, что бы случилось, если бы вы на самом деле увидели динозавра? Нет, ну нужно каким-то образом это совместить со своей актерской игрой, нужно это быстрее, потому что на самом деле это происходит, или на не получается уйти, а ты думаешь, нет, я должен это сделать по-другому, потому что это не получилось, но я делаю так, как это получится, потому что я представлю себе, как на самом деле это происходит. В китовой комедии «Люди в черном» Уилл Смит имел еще более необычного товарища по съемочной группе, которую мы создали в студии. Есть только один способ, как ты можешь пройти, то есть через меня. Но этот темный пришелец, огромный таракан, в конце фильма был полностью создан на компьютере, потому что физически невозможно было создать подобную куклу, а динамичность движения должна быть абсолютно естественной. Поэтому Использовать куклу глупость невозможно. Поэтому 
Ну, Смит находился на голубом фоне. Мы снимали это, а потом анимационным образом сделали этого персонажа пришельца и совместили его с углом Смита. Я понятия не имею, как они это сделали. И даже в этом Magic делает потрясающие спецэффекты. Господи, это выглядит потрясающе, как настоящая плоть. Это из компьютера. Джеймс Камерон. Но единственное ограничение это ваше воображение. Если вы можете позволить себе, если вы можете придумать это, вы можете это сделать. Нет ничего, чего вы не могли бы представить себе или показать. Тем более с такими художниками. Они действительно верят, что нет ничего невозможного. Одна из наиболее потрясающих сцен в Кринской Грузии — это гонка на Татуине. Гонку потребовалось снимать целых два года. Потребовалось более 30 тысяч необычных и потрясающих кадров для того, чтобы все это сделать как надо. И до сих пор это является самой потрясающей гонкой, когда либо сняты кино. Когда я был молодой, машины были очень важны для меня, скорость, гонки, все эти крики, вопли, этот адреналин, это здорово. При что и грозе у меня появилась возможность создать то, что я бы назвал самой потрясающей гонкой из всех. Для того, чтобы участвовать в гонке со скоростью 500 миль в час, нужно было отработать каждую сцену. Эти сложные кадры на огромной скорости являлись частью происходящего. Ну, представьте себе, как все это быстро двигается. Нужно как-то полностью отразить все это на экране, согласно сценариям. И поэтому мы, прежде всего, решили создать эти компьютерные персонажи, а потом вести их на экран. Мы все это вместе должны были совместить. У нас была хорошая идея насчет времени и скорости, насчет пространства, насчет того, где это происходило, какие именно кадры нужно сделать, чтобы рассказать историю. Да, это было потрясающе для нас. Многие из этих кадров были настоящей дупликацией анимации. Вот видите, что с ним произошло. Производство началось с небольших начальных кадров. Итак, осторожно, начинаем. Анакин Скайуокер, которого играл Джейк Лоренс, должен был участвовать в этом полностью, находясь внутри карты, которым управляли члены съемочной группы. На студии эти спецэффекты были приведены на карту, как я вы могли посмотреть и представить себе, что это действительно гонка на скорости 500 миль в час. Мы снимали что-то с вертолета для того, чтобы представить себе и показать полностью всю арену, которую мы как бы снимаем. Но мы также должны были сказать, что все это более чем реально. Джон Нолл сказал, что он мог все это сделать только при помощи графики. Но вся эта местность нигде не существует во всем мире, а та скорость, с которой они путешествуют, но это тоже что-то необычное, и поэтому должны были компьютерным образом все это воссоздать. Кроме всего прочего, студия создала товарищи по гонке Анакина, а также разного рода карты. Ну, там нет отдельных частей, там все в общей картинке. Все это должно было быть совмещено вместе, а также то, что происходит на переднем фоне, на заднем фоне. Целые гоночные команды, все это отличало друг от друга, это не должно было быть похоже друг на друга. Мы использовали только настоящие модели, где мы находились, и мы использовали несколько сцен, которые включили в себя актеров, все остальное было полностью создано при помощи компьютерной графики. Наиболее драматические съемки — это крушение на огромной скорости. 
Слушай, я тебя кому-нибудь не очень повезло и за карточку анакидовского вакера. Ну, конечно, все эти съемки это были настоящим кошмаром. Потом Джон решил попробовать эту графику, и результаты стали просто потрясающими. Команда по спецэффектам использовала реалистичные кабинетные симуляции для того, чтобы создать динамическую форму крушения. Это немного пламени, дело не в этом, дело в инерции. Как все это разваливается, это летит, летит, разваливается на части кусочки лица повсюду. Когда Анакин Триумфально пересек финишную черту, его окружила толпа восторженных его победы поклонников. Толпа просто сходит с ума. В реальности была создана модель, на которой должно было быть показано более 30 тысяч маленьких зрителей. Да, конечно, проще было бы, наверное, сделать какой-то общий фон. Представьте себе такое огромное количество зрителей. Но у нас появилась формула света, теней, а также цветных, как бы спичных головок. Для Анкина это было несложно, поскольку он всего лишь... 10 минут присутствует на экране в то время, когда съемочная группа Industrial Media работала над этими спецэффектами два года. Практически 25 лет Industrial Media Magic привлекает и захватывает внимание зрителей своими потрясающими спецэффектами, своим искусством. Да, но самое интересное их ждет еще впереди в будущем. Мы ожидаем, что мы сможем создавать полностью цифровые фильмы. Мы наверняка сможем заниматься проектами, которые будут полностью созданы на компьютерах. Я думаю, что если у тебя достаточно времени и денег, то можно с любой проблемой разобраться. Студия продолжает завоевать новые территории при помощи своих спецэффектов. Ты смешно маленький мальчик. Следующий фильм — это «История любви». Там также будут цифровые персонажи, такие как Джаджа. Но это не будет расширять само искусство спецэффектов. Мы будем использовать те же спецэффекты, которые были в первой части. Студия работает над каждым проектом индивидуально, и они готовы создать все, что угодно для любого фильма. Я очень-очень горжусь тем, чего они добились. Все, что я сделал, так это попытался показать им руководство как работать, и остальные они делают все сами, прекрасно справляются с этим. У них есть своя собственная личность, это прекрасная личность, они сделали столько потрясающих объектов, которые были показаны на экране и которые полюбила публика. Студия занимается таким огромным количеством проектов, а они столько всего охватывают. Это просто настоящая технологическая культура там, которая за пределами индивидуального восприятия и воображения но ну, вы создаете историю, они сочетают историю, персонажей и спецэффекты, они показывают то, что они видят, может изменить вообще полностью всю картинку, потому что они находятся в центре всего этого. Студия показала миру что-то потрясающее, то, на что способны киностудии и... Те, кто снимает фильмы, они позволили нам мечтать, они расширили наши границы воображения, и они гарантируют потрясающее удовольствие от этого. Всем подзрителям, приготовьтесь. Ну что, Теперь я могу врезать по этим грабельским санкциям из злостью и ненавистью. Но, наверное, вы оцените те спецэффекты, которые стоят за всеми этими сценами и которые сделали Industrial Life Magic. Подождите и уберите сами, пускай сила прибудет с вами.